calculate seasonal indices by ratio to trend method from the following data. Years are given, quarters are given. And this data is given. Hai. Now we will solve the question. As you know, that least square method, we have to trend nikalni hoti hai, to hame two variables. Chahiye hoti. First is x, second is y variable. So x is our year. ठीक है अब y वेरिएबल में हमें क्या गिवन है ये फोर क्वार्टर्स गिवन है तो अब हमें क्या करना है y वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए हमें इन सब का टोटल करना होगा और ईयरली निकाल लेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 140 इसका भी हम टोटल करेंगे डैट इज 180 इसका टोटल आ रहा है 380 देयरआफ्टर 260 एंड 340 ऐसे हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे वही एवरेज हमारा क्या होगा वाई वेरिएबल होगा तो ये डिवाइडेड बाय 4 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 कर देंगे तो दैट इज योर एवरेज वही हमारा क्या हो जाएगा वाई वेरिएबल में हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया ईयर देयरआफ्टर टोटल्स आ गए हैं और इनका एवरेजेस आ गए यही एवरेज हमारा क्या है वाई वेरिएबल है नाउ द कैलकुलेशन ऑफ एक्स एक्स क्या है हमारा ईयर से निकालना है टाइम सीरीज में सबसे इजी मेथड है अज्यूम करने का आप अज्यूम करके सिग्मा एक्स की वैल्यू को जीरो कर देते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाता है तो यहां पर भी हम वही मेथड यूज कर रहे हैं जो ये 2018 है दैट इज योर अज्यूम ईयर नाउ हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये जीरो हो गया ये हो गया माइनस 1 ये माइनस 2 ये प्लस 1 और प्लस 2 तो ये सिग्मा एक्स क्या आ गया हमारा जीरो आ गया है नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एक्स वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई कर देंगे यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है फाइन नेक्स्ट एक्स स्क्वायर आपका एक्स ये रहा इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ गया यहां पे इसका स्क्वायर फाइन वन का एन इज फाइव नंबर ऑफ आइटम्स वैल्यू ऑफ टोटल इज 1120 एवरेज इज 280 Sigma x equals to 0, Sigma xy equals to 120, Sigma x square equals to 10. Now the calculation of trend. As you know, our basic formula hai, that is y c equals to a plus b x. This is our basic formula, which we have sigma se multiply with sigma. So what is Sigma y equals to n multiply by a. a is our constant value. The constant value comes with sigma. Aata hai. Sigma comes with variable. So we have to write n. Likhna hoga. Plus b sigma x. Next, we multiply this equation ko hum x se multiply kar denge. That is your sigma xy equals to a. Sigma x is here. Now, if x is here, then it will sigma a. Plus b sigma x square. This is our equation, hai, least square. Ki. Now, we will substitute all the values from the table. n is our 5. Sigma y है हमारा 280, Sigma x है हमारा zero. ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे zero आने से हमारी further जो calculation है बहुत easy हो जाती है. तो time series में आप least square को इसी method से solve करेंगे. That is best for you. ठीक है, अब thereafter Sigma x y 120 is the constant value sigma x is 0 b multiply by sigma x square that is 10 इनको दोनों को solve किया है हमने that is 5 a equals to 280 10 b equals to 120 now a equals to क्या आ गया आपका 280 divided by 5 that is 56 और b equals to क्या आ गया 120 divided by 10 that is your 12 ठीक है अब a तो क्या है हमारी constant value है a is the constant value और b क्या है that is your increment rate annual increase rate क्या है आपकी 12 है now we will find out the trend values हमारा formula क्या है y c equals to a plus b x a है हमारा 56 जो कि constant है plus b b हमारा yearly increment rate है that is 12 find out किया था multiply by x की value क्या है हमारी minus 2 यहाँ पे आ गई minus 1 0 1 and 2 
फिर आफ्टर ये ट्रेंड वैल्यूज आ गई डैट इज थर्टी टू फोर्टी फोर फिफ्टी सिक्स सिक्सटी एट एंड एट्टी अब ये जो ट्रेंड वैल्यूज आई है वो किसकी आई है एवरेज की आई है क्योंकि यहाँ पे आपने वाई वेरिएबल किसको अज्यूम किया है एवरेज को ही अज्यूम किया है तो इस एवरेज की ट्रेंड वैल्यूज क्या आ गई है आपकी 32, 44, 56, 68 एंड 80. और हमने एवरेजेस की ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट की थी नाउ वी विल फाइंड आउट द ट्रेंड वैल्यूज क्वार्टरली या क्वार्टर वाइज ठीक है ये हमारी ट्रेंड वैल्यूज आ गई थी एवरेज की यहाँ हमने इसको सेंटर में क्यों लिखा है क्योंकि ये क्या है एवरेज है चारों का एवरेज है तो ट्रेंड वैल्यूज भी हमने इनको सेंटर में लिख दी है फाइन देर आफ्टर अब आपने ऊपर देखा था ए प्लस बी एक्स तो बी क्या है अपनी एनुअल इंक्रीज रेट है तो एनुअल इंक्रीज रेट क्या है हमारी ट्वेल्व है बट यहाँ हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं क्वार्टरली फाइंड आउट कर रहे हैं तो अब हमें क्या करना होगा डिवाइडेड बाय फोर डैट इज थ्री तो अपनी जो क्वार्टरली इंक्रीजमेंट रेट है वो क्या आ गई है थ्री अब आप देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर से सेकेंड क्वार्टर में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है थ्री का इंक्रीमेंट हो रहा है अब थर्ड क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है थ्री का इंक्रीमेंट हो रहा है और थ्री से फोर क्वार्टर में भी थ्री का इंक्रीमेंट हो रहा है अब ये तो क्या है इसके सेंटर में है फाइन तो अब क्या होगा वन इधर और वन इधर आ जाएगा इधर वन इधर होगा और 1.5 इधर होगा ठीक है क्योंकि ये क्या है इसके सेंटर में है तो अब हमें क्या करना है ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो 32 माइनस वन तो क्या आ जाएगा आपका 30.5, 44 फोर माइनस वन पॉइंट फाइव इक्वल्स टू फोर्टी टू माइनस वन पॉइंट फाइव इक्वल्स टू फिफ्टी 68 माइनस वन पॉइंट फाइव इक्वल्स टू सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव एट्टी माइनस वन पॉइंट फाइव इक्वल्स टू सेवेंटी एट पॉइंट फाइव तो यहाँ तो ये बैक चल रहा है तो इसने इसमें लेस करना होता है तो इस एवरेज ट्रेंड वैल्यूज में से आपने इनको लेस कर दिया है अब एवरेज ट्रेंड वैल्यू से हम इधर आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं तो अब हमें क्या करना है इसको 1.5 ऐड करना है तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 33.5 इधर भी आप ऐड कर देंगे 1.5 पॉइंट फाइव प्लस वन पॉइंट फाइव डैट इज फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव प्लस इधर भी 1.5 पॉइंट ऐड करेंगे डैट इज 81.5 आई थिंक ये आपको क्लियर है रिपीट करते हैं जो 32 हमारी एवरेज ट्रेंड वैल्यू है वो बिल्कुल सेंटर में आएंगी तो ये सेंटर में आएगी तो डैट मींस 1.5 तो सेकंड क्वार्टर का है इसमें और 1.5 थर्ड क्वार्टर का है क्योंकि क्वार्टर इंक्रीमेंट कितना हो गया थ्री हो गया है तो आपने रिवर्स चढ़ने के लिए तो इधर माइनस कर दिया और फॉरवर्ड चढ़ने के लिए आपने क्या कर दिया इसको प्लस कर दिया तो आपके पास सेकेंड और थर्ड क्वार्टर की ट्रेंड वैल्यूज आ गई हैं फाइन अब आपको ट्रेंड वैल्यूज किसकी निकालनी है फर्स्ट क्वार्टर की तो सेकेंड क्वार्टर में से आपको क्या चलना होगा माइनस थ्री करना होगा डेट इज माइनस थ्री इक्वल्स टू क्या हो गया आपका ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव इसमें से आप माइनस थ्री कर देंगे डेट इज थर्टी नाइन पॉइंट फाइव फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव माइनस थ्री इक्वल्स टू फिफ्टी वन पॉइंट फाइव इसमें से भी माइनस थ्री कर देंगे तो ये आ जाएगा देर आफ्टर इसमें से भी कर दिया तो ये आ गया माइनस थ्री करने से फाइन फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यूज आ गई देर आफ्टर फोर्थ क्वार्टर अब थर्ड क्वार्टर से हमें फॉरवर्ड चढ़ना है आगे चलना है तो अब हमें क्या करना है थ्री को ऐड करना होगा तो वैल्यू आ गई थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव प्लस थ्री डैट इज फोर्टी आगे भी हम ऐसे ही थ्री को प्लस कर देंगे तो ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वार्टर की वैल्यूज आपको क्लियर है लास्ट अब आपको क्या करना है इन ट्रेंड वैल्यूज का टोटल करना है इन ट्रेंड वैल्यूज का टोटल क्यों करना है 
ताकि आपको पता लगे कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है कि ये ट्रेंड वैल्यूज आपकी ओरिजिनल वैल्यूज से इक्वल आनी चाहिए ट्रेंड वैल्यूज का टोटल है हमारा वन वन टू जीरो ऊपर हमने ओरिजिनल वैल्यू का जो टोटल किया था वो भी क्या आ रहा था वन वन टू जीरो डैट मीन्स आपकी ट्रेंड वैल्यूज सही हैं स्क्वायर मेथड से पहले हमने एवरेज ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करी और फिर ये क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट की है नाउ वी विल कैलकुलेट द ट्रेंड रेशियोज तो हमारा फॉर्मूला क्या है ओ अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड डेट इज योर शॉर्ट टर्म ऑसिलेशन तो शॉर्ट टर्म ऑसिलेशन के लिए हमें क्या करना है ट्रेंड रेशियोज निकालने हैं ये हमारी ओरिजिनल डेटा टेबल है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी नाउ ये ट्रेंड वैल्यूज टेबल वो है जो कि अभी अभी हमने प्रीवियसली कैलकुलेट की है तो आप इनसे क्या निकालेंगे शॉर्ट टर्म ऑसिलेशन निकालेंगे कैसे ओ है हमारा 36 सिक्स डिवाइडेड बाय ये है हमारी ट्रेंड वैल्यूज डेट इज 27.5 मल्टीप्लाई बाय 100 फाइन इसका कैसे निकलेगा 38 एट डिवाइडेड बाय थर्टी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ये है ओरिजिनल डेटा ये है हमारी ट्रेंड वैल्यूज फोर्टी टू मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वार्टर का भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे ये है ये तो है हमारा ओरिजिनल डेटा डिवाइडेड बाय थर्टी पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड थर्ड क्वार्टर में भी ओरिजिनल डेटा है ये और ट्रेंड वैल्यू है ये हमारी 33.5 पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सेम ऐसे ही प्रोसीजर आप आगे सब में फॉलो करेंगे और आप क्या निकाल लेंगे शॉर्ट टर्म ऑसिलेशन निकाल लेंगे इस टेबल में हमने ऊपर जैसे कैलकुलेट किए थे शॉर्ट टर्म ऑसिलेशन या उसको आप क्या बोल सकते हैं ट्रेंड रेशियोज भी बोल सकते हैं उनको हमने ऐसे अरेंज कर लिया है फाइन अब ये तो आ गया आपका ऊपर वाली टेबल से नाउ अब हमें क्या करना है टोटल निकालेंगे इन सब का किसके लिए सीजनल वेरिएशन फाइंड आउट करने के लिए तो ये टोटल हो गया डिवाइडेड बाय वन टू थ्री फोर फाइव ईयर्स है तो डिवाइडेड बाय फाइव इधर भी डिवाइडेड बाय फाइव डिवाइडेड बाय फाइव डिवाइडेड बाय फाइव यहाँ हमने क्वार्टर एवरेज फाइंड आउट कर लिए हैं अब हम इसका टोटल कर रहे हैं ये देखिए जो क्या है हमारा 403.76 दैट मींस ये 400 के नियर बाय नहीं आया है अगर ये 400 के नियर बाय आता तो हमारा क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता बट ये 400 से बहुत ज्यादा आ रहा है तो डैट इज अब हमें फाइंड आउट करना होगा इनका भी एवरेज एवरेजों का एवरेज डैट इज जनरल एवरेज तो हम इन चारों को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय फोर कर देंगे दैट इज 100.94 ये आ गया हमारा जनरल एवरेज नाउ द कैलकुलेशन ऑफ सीजनल इंडाइसिस सीजनल इंडाइसिस का हमारा फॉर्मूला क्या है क्वार्टरली एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड अरे क्या है क्वार्टरली एवरेज है डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज इन टू हंड्रेड सीजनल वेरिएशन इंडाइसिस कैलकुलेट किया हमने ये कैसे किया है आपको अभी अभी हमने बताया ये आपका क्वार्टरली एवरेज है डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज डेट इज 100.94 पॉइंट नाइन फोर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इसमें भी डिवाइडेड बाय वन हंड्रेड पॉइंट नाइन फोर ये जनरल एवरेज है इन टू हंड्रेड इसमें भी आप डिवाइडेड बाय वन हंड्रेड पॉइंट नाइन फोर इन टू हंड्रेड ऐसे ही आप आगे इसमें भी कर देंगे डैट इज डिवाइडेड बाय वन हंड्रेड पॉइंट नाइन फोर इन टू हंड्रेड तो ये आपका क्या आ गया एटी सेवन पॉइंट टू टू इधर आ गया वन हंड्रेड पॉइंट वन थ्री वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव थ्री वन जीरो थ्री पॉइंट वन वन एटी सेवन पॉइंट टू टू अब आपको क्या करना है इन सब का टोटल करके देखना है कि आपने जो ये रिवाइज सीजनल वेरिएशन या करेक्ट सीजनल वेरिएशन इंडाइसिस निकाले वो सही है या नहीं है अगर इसका टोटल यहाँ पे 400 आ जाता तो आपको ये स्टेप नहीं लेनी थी तो आपने ये स्टेप ली उसका कारण क्या है इसके पूरे टोटल को आपको 400 करना है तो आपने इन सब का टोटल किया वो क्या आ रहा है थ्री 
डैट मीन्स ये 400 के बहुत नियर बाय है तो आपका ये जो सीजनल इंडाइसिस है वो बिल्कुल सही है तो डैट इज योर सीजनल वेरिएशन इन डाइसिस नाउ इंटरप्रिटेशन अब आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वार्टर में आपका क्या है 100.13 पॉइंट वन थ्री डाट मीन्स जो आपने आपका एवरेज चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्शन होगा फर्स्ट क्वार्टर में सेकेंड में थोड़ा सा इंक्रीज होगा और थर्ड में उससे थोड़ा सा ही वेरिएंट हो रहा है 103.11 बट इसमें क्या हो गया आपका 87.22 पॉइंट टू टू डाट मीन्स यहाँ पे आपका 13 परसेंट कम हो रहा है इसी डाटा के अकॉर्डिंग क्वार्टरली आप अपने रिसोर्सेस को मैनेज करेंगे और उनकी प्लानिंग करेंगे 